Magandang umaga ng Gashantes. I'm Jen for Go Negosyos Mentor Me Online at nagbabalik po tayo para sa isang session na naman na Mentor Me Online. So ngayong umaga ang ating pong topic ay franchising. Ready niyo po ang inyong mga core at i-download ang Mentor Me app sa Google Play Store at Apple Store. So para tuluan po kayo paano siya gamitin. Ayan, tingnan niyo po ito. Ito po ang ating Mentor Me app icon. Click niyo lang po siya. Sign in na sa Menti. Ayan. So, ito po yung interface ng ating app. So, makikita nyo dyan, meron tayong mga public blogs from our Go Negosyo Mentors na pwede nyo pong basahin if meron po kayong extra time. Ayan. Makakatulong din po sa inyo. Kung hindi pong magtayo na sa inyong negosyo o ma-improve yung sa inyong mga negosyo. At para naman po simulan ng inyong mentorship session, balik lang po kayo sa home. Search for Mentors. And then, maraming po tayong topic na pwede niyong pagpilian. So, for enterprise setting, product development, market growth and expansion, up to marketing, digital transformation. So, sagot na po namin ng mentorship. Ang kailangan nyo na lang pong gawin is download yung app. So, pili po tayo. Example, entrepreneurial mind setting. Okay, so it's now, yeah, searching a mentor and then initiated. So, nakita nyo, ganun lang kadali. Nag-connect po tayo sa ating Go Negosyo Mentor of Grace Ocampo. Sa ating po mga negosyates na nanonood din, mag-comment po kayo sa ating comment box ng inyong mga katanungan at sagutin po ng ating mga go negosyo mentor na mga kasama natin ngayon ng expertise sa franchising. Alright, dala na natin sa lahat. Ayan, magandang umaga po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So, kasama natin this morning si Sir Boots Bartolome of GFT po. Developers Inc. And then si Sir of Race of Chitseria. Maya-maya lang po, si Sir Bong Magpay of Sumo Takoyaki and Sweet Corner will be here with us also. So, ayan, simulan natin yung ating discussion. Simulan ko kay Sir uh, Woods Bartolome. Sir, pakilala ka naman and then kwento mo yung iyong uh, story sa ating mga negosyantes. Well, ako si Woods Bartolome. Uh, ako po isang dating OFW at uh, matagal din po ako, about 8 years. And uh, ako po ang trabaho ko doon ay uh, sa restaurant, operations, training, and uh, nag-optional retirement po ako at uh, Nung ako'y bumalik sa Pilipinas, marami po ako natutunan na masasakit na lessons but uh, I was able to stand up. But ako po ay specializing on franchising and 1993 nagtayo po ako ng negosyo, GMB. At uh, ang negosyo niyan ay uh, dumami na dumami, nakatulong mo sa marami mga micro-small entrepreneurs. At uh, yan po ang aking advocacy. Ah, na hanggang ngayon po ay sumali po sa go negosyo uh, 14 years ago. So, wow. uh, Pilar. Uh, isang <laughs> post din ako. <laughs> At uh, ako po ay nagsusulat din sa abscbnnews.com uh, under every Saturday under yes. Business Mentor. So, uh, yan po ang aming advocacy for the last 26 years ng aking asawa. Uh, tumutulong ko sa para itaguyod ang ating mga micro-small entrepreneurs. Sa, again, sa kabaitan ng Diyos naman ay Nadala ho namin ang mga ating mga Filipino brands sa Amerika, kagaya ng Potato Corner uh, 10 years ago. Uh, ngayon po ay 1,000 branches na sila all over. Uh, sa Amerika po ay uh, 12 states, uh, 100 stores. Uh, recently ho, nadala namin, last, itong November lang, no? uh, na, i, na itaguyod natin ang isang another Filipino brand. Pangalan ay Maxi Mango sa Northridge, California. Uh, ang ganda eh, kasi nagsimula siya ng $200, eh ngayon eh, $1,000 $1, a day. At Philippine mangoes, mind you. So, proud and proud tayo sa Philippine mangoes. So, yun po. Okay. Thank you so much, Sir Boots. And next week, move on to Sir Ofrey. Sir, kayo naman. Uh, well, suking tindahan, no? Uh, just like so many others, nagsimula kami ng negosyo, uh, napilitan. It's not because of choice or gusto namin, pero we were forced to go into business. And then it took a long time, no? Uh, at dito, we committed a lot of mistakes. Nung pala, it was preparing us for the eventual franchising and uh, distribution model, which we have right now, no? So, uh, as a mentor, ito yung naging, well, sabi natin, uh, talent or skill, kaya nakapagturo tayo sa mga startups, no? Uh, we teach them what to avoid no? uh, in starting up the business. No? And uh, 
we started our franchising program three years ago. But at the same time, rinitain namin yung distribution model ng dealer and distributor. So, ibig sabihin, calling all cards, no? Franchising, uh, distributorship, at saka dealership. Uh, depende sa sitwasyon, no? Uh, we give the potential uh, uh, startups, no? Uh, choices. Depende sa kanilang kapital, depende sa kanilang talent or skill. Uh, we consider those factors, then we suggest kung ano yung pwede nilang pasukin, no? uh, which, is, uh, which can, will be available to them. Okay, thank you, sir. Ito naman, sir. Next question ko para sa inyo, sir Boots and sir Ofris. Ano po ba ang franchising para lang mas maintindihan, maigi na ating mga negosyantes? At bakit niyo po napili na doon po yung path? na yung business path na tahakin niyo po, sir? Well, sa akin, ang franchising kasi, ano eh, uh, it is in business for yourself, but not by yourself. In other words, may isang negosyante, nagsimula ng negosyo, tinest niya, naging, pro naging profitable, na-accept yung mga produkto, profitable siya, at yung may documented system, so may uh, how to start the business, accounting, inventory, and yung support, no? Now, siya ngayon, paano lumalaganap ay uh, nag expand siya through franchising. No? Meron isang tao naman na customer niya, believe yung produkto, at meron siyang puhunan na gusto naman niyang itag itayo doon sa kanyang lugar. So, in, a, in essence, ang franchising ay meron siyang negosyo, eto isang tao kumukuha para under the same brand. No? So, bakit ba, bakit ko nakita may beauty ang franchising? Kasi, Maraming mga trial and error. No? Um, Magnegosyo ka ngayon, marami kang trial and error. I mean, siguro, mas siguro, 90% trial and error. So, yung mga iba ngayon na merong limited ng funds. So, anong nangyayari? Bakit pa ako mag-aaral? Eh, ito na isang negosyo na pupusuan ko. Dapat napupusuan niya, nalagi nagugustuhan niya. And at the same time, uh, willing siya to commit. Willing siya maging partner, no? para maging brand, maging co-brand partner niya. So, yun ang importante, no? Uh, kaya nga, pag sinabing franchising, pag-aralan mo, tingnan mo kung anong kaya mo, anong investment, no? Uh, at the same time, pag lumago yung brand, kasama ka rin. Eh. So, uh, yun ang importante sa franchising. Kaya nga, yan ang parati kong pinapayo. Uh, but again, number one sa akin ay yung mindset, no? yung pag-iisip ng kukuha. Kasi minsan yung franchise store, baka rin din niya gustong makihabilo sa mga ibang tao. O yung franchisee, eh, introvert. Eh, hindi pwede pag introvert ka. You cannot live by your own, uh, within your own island. No? So, dapat marunong ka makisama sa tao. At the same time, gusto mo rin yung franchise store. Yes, partnership. ba diba? Partnership eh. Kasi maganda nga yung negosyo. Pero ugali naman ng franchisor at kayo, hindi kayo nagkakakita-kita. And you don't agree. Don't get the business. Uh, so, sinasabi mo sir na in uh, franchising, it's very important na yung partnership ng franchise and franchisor is talagang mag-work out. It's the word synergistic. Yes. In other words, nagkikita sa mata sa mata. Nice. Nice. Right. Thank you so much. Sir. Kayo naman po, sir, of race. Bakit po kayo napunta sa pag, uh, pa franchise naman? Uh, okay. Ang nature ng business namin is uh, si Chira Sarisari, ang pangalan. So, through the years, lumagol, lumaki, and then napansin kami finally. So, we were invited to, uh, by uh, one of the leading uh, uh, parang companies no, na nagsiset up ng franchise programs. And uh, nakita yung potential, so we entered into the franchising program. And as we went along, Dalawang nakita namin eh. No, tatlo actually. No? Una, may mga increase kami nun na for the sake of just having the franchise, eh gustong magbayad agad ng franchise fee. I, we, had, we had to reject about 20, I think. No? For what reason? Di ba pera na yun? Franchise fee? Kasi, it's not only the money that will count eh. No? Kasi, tatanungin namin, bakit nyo gustong mag-franchise? So, uh, a lot of reasons. One of the more common ones is iririgalo sa asawa. Iririgalo sa anak na nag-graduate. No? 
or gusto kumita agad. No? So, we had to explain na hindi naman ganun yun, na iririgalo. No? Uh, kasi ang nakikita ko ron, kung iririgalo, lalo na kung nakausap ko yung wife or yung, yung anak, no? uh, pinipilit daw siya ng asawa niya na itayo yung negosyo. Eh, hindi naman daw niya type ng negosyo. So, alam ko na ito ang succeed. So, even if we receive the franchise fee, pera-pera, eh, in the long run, walang mangyari. And it will just give us a bad reputation na nag-fail or something. So, very careful kami. We were able to get uh, franchises, no? But, uh, piling-pili. Ngayon, uh, ang isang naging resistance siguro, nakita namin for over a two-year period, maraming interested, pero kulang ang kapital, no? Uh, kasi sa franchising, for, for us, no? Ang kakakilangan nyo be about 300 to 400,000. All in yun. Sa mga franchise fee, setting up, stocks, etc. Actually, maliit pa rin yun. No? Pero marami, hindi kaya yung 400,000. So we gave them the option of being a dealer or distributor. What's the difference? Uh, money, 400,000 as against 40,000. 40, 45,000 lang pwede na maging distributor. No? So that's one. Number two, no need to go through three to four months of setting up the business. Kasi ang kausap dyan, mall, local government, BIR, etc. It really takes three to four months para matayo. So in other words, yung pera nandun na, pero hindi, wala pa yung returns. Distributor, not three to four months, three to four days, you're able to sell already. Kasi no need to set up it. So nakita namin, marami, marami dito ang gusto nila yung uh, instant gratification. Uh, okay, on, on or our side naman, magkikerry sila ibang products. Sa tingin ko, we don't want to limit them to Ceteria brand alone. Yes. So in a span of six months, the past six months, we were lucky enough to get big distributors, medium-sized distributors, and small distributors. Yung tawag namin sa small, eh, community dealers na lang. Parang order taker, na papadaanin namin sa kanila because sa vicinity nila may order, dadaan sa kanila, and they earn income out of this. So, what has happened is that due to the need no, in the market, naghanap sila ng limited capital, simple lang, then mabilis mag startup. Linay down namin yung franchising, distributorship, and dealership. So, calling all cards kami ngayon. Mm -hmm. Gusto ko sir, you know, yung share mo na uh, yung as franchisor, hindi lang kayo basta-basta sige na kumukuha ng mga gusto dahil kasi reputation niya rin eh. Ini-screen na naman talaga. Alam mo, yun ang isang dapat ingatan eh. Kasi yung pag nag-apply pa lang sa'yo, tatanggapin mo agad. Hindi pwede eh. Kasi parang uh, ang feeling ko, yung bang pera-pera, uh, uh, ang, ang franchise so dapat may obligation din eh. Uh, Unang-una yung brand. no Kasi hindi naman overnight yan, tinayo yan. Pagkaya ni Sitseria, oh, hindi naman overnight. So dapat kukunin mo yung naaayon sa'yo. No? Uh, hindi yung nag-apply ngayon, tomorrow meron. Yun ang medyo delikado sa franchising. Yung mga tinatawag nating scam. Marami umiiyak na Eh, hey, sir, paano mo? Hindi ko na mabawi yung pera. Hindi ko na nakikita yung pera. Hindi nga nila nakilala yung franchise, oh. Uh -huh. Or yung may-ari. Uh -huh. So that, that's why, bumabalik tayo na sinabi na sa kayo na yung partnership, yung synergy. Exactly. Exactly. Yun ang importante doon. Uh -huh. Ito sir, before we go on to our next question, shoutout lang po tayo sa ating mga nanonood na negosyantes. Hello po kay Lena Huson Tenggalan. Eh, nanonood yung mama ko watching from Riyadh. Hello ma. Hello kay Ma'am Al Alma Alcantara Banting. Hello po. And then, uh, happy birthday kay Sheila. Ayan, nang go negosyo. Ang aming pong videographer ngayon. Hello. <laughs> Ayan, happy birthday she. And then, Ito, nag-comment sa Catherine Vanderdol, isang go negosyo mentor. Sabi niya, yes, that's very crucial. Screening is vital talaga. Kasi isa rin siyang franchisor. And hello rin, of course, kids are yell Reyes watching right now. Hello! Meron din mga nag-wave sa akin, oh, no? Sige, sir, si ano, ano, uh, ano, 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 Adi De Castro. Dami, no? Si uh, Tony Sapetro. Si Yol Kapulong, Praki, oh, si Praki Akelar, thank you, thank you, at uh, si Andy Monsones, Al Green, uh, Ivanji, dami ko lang nitong watching. <laughs> Nagugulat ako, ito yung group ko ng mga group, ng mga iba from Israel, wow. ah, from uh, ano, mga OFW natin. Oo, oh, especially yung mga oh. nagsantasan natin na OFW, noon po kayo dahil uh, baka punto nyo dito nyo na po 
mapag-desidean yung tamang franchise na pwede niyo pong Yan po. makuha. Ayan, hello Oo. po kay Ma'am Ake Sir Noli Gonzalez. Sir, ikaw mabatiin ka ba? <laughs> Eh, hindi. Ito yung mga dati ng last month at ato, and ongoing sila ngayon. Oo, ongoing kami. Hintay ko lang yung mga questions kasi Uh-oh. yan ang isang napansin ko. Mm-hmm. Uh, mag-go online. And then, parang lurker. No? Mm-hmm. You ask questions kasi na, kaya nga nandito. Nagtitingin-tingin lang. Oh, sayang, no? Alam mo, sayang. Dapat magtanong na sila dapat ngayon. Dapat pagsamantalahan tayo. Para hindi, sa... hindi pala. Samantalahin pala. <laughs> hindi pagsamantalahan. Hindi pala. Sa samantalahan ka na. Uh-huh. Oh, sige, sige. <laughs> Ayan. So, yung report ni ating mga negosyantes na nanonood. Download niyo po yung app and then kapag po nag-login po kayo, connect po kayo sa ating mga mentors under and check mind setting. Tapos magtanong po kayo, huwag po yung ano lang, good day. Ayan. Alam mo bakit? Sa, sa akin, po, po. 2020 is a very clear vision dapat. Mm-hmm. Yes, Kaya dapat naman. magtanong sila ngayon. Yes, Para naman. sa next, ilang buwan, ilang araw na lang, di ba? Oh, so, uh, importante yan. Ito, meron pa tayo sir mga pahabol. Hi, K. Bake City by M. Cheesecakes. Hi mentors, great day to go negosyo mentors. Ayan, Jenny Dariza Jacob, shoutout naman po watching from Sapang Palay, Bulacan. Hello! Ayan, hello that case, Sir Butch Salvador, watching my idols in business. Mabuhay po kayo. Oh, <laughs> uh, kapatid ko, po, kuya, 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 kuya. Si Magic. Meron din po tayong mga kasama ngayon dito sa studio natin. Wow, studio. Ayan, hello po. Bati naman po kayo sa ating mga viewers ngayon. Ayan, hello po. Meron po tayong mga kasamahan from Kalig. Meron po tayo from... Oh, taga saan po kayo? Tagaytay. Tagaytay. Tagaytay pa si ma'am. Ayan, di pa yung umuwi kahapon dito rin. Oh, may nanonood din sa atin from Iloilo. Si... Si Happy Ab- Abner, you know, ito yung Happy, ito yung uh, Love and Kisses Pizza, mm-hmm. 1971 pa, wow. na magpa-franchise na. Aba, okay. galing. Yeah, okay. yeah. Isa rin yun sir sa mga clients mo oh. sir. Ayan. Okay, sige po, let's move on now to our next question. Sir, tanong ko naman, ano ba yung advantage ng franchising? Compared mm-hmm. dun sa usual lang na business. Well, uh, ang number one sa akin, yung experience ng franchise or. Kasi meron siyang negosyo, sinimulan niya, maraming ano yan eh, maraming roller, ang tawag ka dyan, roller coaster ride, uh, maraming alon. No? So uh, yung taong franchisor ay yung nagdaan ng one year to two years ng mga pagsusubok na later on nakita niya na magsisettle down. Yun ang number one, binabayaran mo yung experience. Hindi mo babayaran yan, hindi mo malalagyan ng pera yan. No? Because uh, yung franchisor ay talagang involved. No? Number two, yung brand. Uh, ang hirap magnegosyo na walang brand or wala ka pang brand na karapatan. No? So, uh, sumasakay ka dun sa brand. Uh, and then number three is actually, nagnin, hindi ka pa nagninegosyo, makikita mo na na ito ba'y kikita. Kasi nakikita mo yan, eh, pinupuntahan mo yung produkto, uh, yung lugar, tinitikma mo yung produkto, tinitikma mo yung mga restaurant o yung mga customers niya. Makikita mo, ito ba talagang isang ayon sa'yo. Whereas kung mag- maglalagay ka ng negosyo, you're just starting from scratch. Yeah, blind ka eh. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo. So, uh, I think number four is support. No? In franchising, ang importante-importante yung susuportahan ka ng hindi yung franchisor lang, yung mga tao, yung mga trainers, ay, mahirap mo bayaran yan. Uh, yung research and development, no? Kasi, Uh, yung paglalabas ng mga iba-ibang produkto, no? eh, mahirap yan. So, whereas kung ikaw ay nagsasolo, hindi mo na siguro maiisip yan. No? Yes. And siguro yung uh, you're a network of the same family na lumalago kayo. No? Uh, makikita na may sitsirya dito, may sitsirya doon, meron yes. iba-iba. No? So, makikita nila, wow, ikaw pala ay parte ng isang kumpanyang malaki. No? At lalong-lalo na, ang isang sikreto dyan, kung ang franchisor, ay very very dynamic yung bang kumbaga go 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 hindi tsaka di ba go negosyo talaga <laughs> so yung sa akin yun ang yun ang advantage uh, it creates a community very very aggressive community vibrant no? community so uh, entrepreneurs ay kita mo yan lalo na kumbaga isang pamilya isang success yun yes. ang important very nice kay naman sir for you ano yung advantage ng uh, franchising Uh, well, I, I would consider yung probability of success. No? Kasi if you start out on your own, mm-hmm. having your own brand, uh, as per statistics, uh, in five years' time, out of ten, dalawa lang mag-survive. Eh. Mm-hmm. So, mataas ang mortality. With franchising, it's the other way around. No? 
Kasi you're part of a family, may support system, so ang sur- surviving rate would be 8 out of 10. Baligtad, no? So, ibig sabihin, uh, yung hard-earned money mo, mas safe kung franchising ang ano, if you go the franchising way, no? Uh, kasi nga, uh, ang, ang risk is lessened eh. May mga lessons na, lessons learned from the franchisor. Kaya I, I would recommend na if you are looking into franchising, tignan yung background ng franchisor. How many years has it been? Uh, kung medyo isang taon pa lang, oops, teka muna. No? Mm-hmm. Kung medyo isa pa lang o dalawa pa lang ang company outlet, oops, teka muna. No? So, comparing a company na, alimbawa, 10 years na, no? at may network na of, let's say, 10, 20, 30 outlets no? and franchises, uh, better ang chances mo ron na doon ka na, you know, sumapi. No? So, yan ang mga bagay-bagay. So, don't hurry. No? Pag-isipan, pag-aralan before you make a decision. Kasi, uh, pero mo yan, kapital mo yan. Eh. More especially kung limited na capital mo, no? uh, use it wisely. Yes. Kasi din ako babalik sa'yo yan eh, once na nalugi. Mm-hmm. Tama. Ayun po. Um, Sir, ito naman, usual na tanong ng mga magsisimula pa lang magnegosyo, katulad yan, nila, nila ma. Uh, ang tanong kasi nila, ang dami ng business na tingin nila, maganda namang i-franchise. Pero paano ba, o ano yung mga dapat mong i-consider in choosing the right franchise business? Well, ano yan, tama yan, ma- na- nakakagulo nga. <laughs> kasi there are over thousands and thousands of companies in negosyo. No franchise fee. Oo, yun nga. Yung mga, ang hirap eh. Misan, talagang, kung ako misan lumalagay, misan I put myself in the shoes, no? Yes. Ng mga naghahanap. Para bang, wow, litong-lito ako, talagang umiikot yung mundo mo, no? Maraming pang mga advertisement dyan. No franchise fee. Uh-oh. No royalty. Buy one, take one. Oh, 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 sale. <laughs> Midnight Madness. Oh, 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 oh. Come, join us. Yes, may mga uh, less than 100,000. Misan, uh, balik agad ang pera mo. Oh. Baya, ano yun, parang, wow, sabi ko, nakakaawa. Nakaawa ako doon sa mga nagkakumitingin. Because silong-hilo. But ang number one na sekreto dyan, tignan mo muna, ano ang napupusuan mo? Ano yung like na like mo? Okay, like example, mahilig kang kumain. Eh di, anong klaseng pagkain? Punta ka sa restaurant. O oh, is it cart? Is it kiosk? Di ba? Uh, gusto mo mag-alaga ng bata? O oh, yun, na caregiver. Gusto mong tutor? Feel na feel mo eh. Dapat kasi listen to yourself. Importante yun. Not to what others tell you and say, uh, Jen, ito kunin mo, ito kunin mo. No. Be yourself. Importante sa akin, be yourself. At the same time, ano yung capacity mo to invest? Huwag kang maghangad na, ay, kailangan ko ng 30 million. Hindi eh. Ano ba kaya mo? 500,000? Uh-huh. Yung ba, you are willing, are you willing to lose that? Yan ang parati ko tinatanong eh. Uh, may, may gusto ko mag-reinvest ang franchiser eh. Okay, magkakano ba? Uh, may 300,000 ako sir. Are you willing to lose? Ay, yuko. Ay, hindi eh. Business has, is always a risk. There's no success. Walang guarantee. Even in franchising, pag may nag-guarantee sa'yo, Jen, balik ang pera mo in one year. Right. Aha, delikado yun. Kasi ang isang tatandaan sa Pilipinas, oh, wala tayong batas mm-hmm. sa franchising. Mm-hmm. Ha? So, uh, kaya nga, unlike other, in the US, nako, uh, kung di ka si Sir Ofres, maglalagay ng franchising at hindi siya pinapayagan ng gobyerno, may violation yan. No? So, uh, deep to, ingat. Kaya nga nandito yung mga mentors natin para mag-ask ng, uh, hindi ba, ng advice. So, number one. Number two, uh, saan ko ba ilalagay yan? Eh, taga saan ka ba? Yan ang parati ko tinatanong eh. Taga saan ka ba? Uh, taga Batangas po. Eh, doon ka ba naninirahan? Hindi yun. Taga Manila ako. Talagang, teka, saan ka ba na nam- namamalagi? Because you have to be near or part of the community in terms of being managed, yung managing it. You're part of the community. Pero kung remote control ka, ah, yan ang medyo, uh, medyo masakit to, no? na kumuha ka ng franchise, ni remote control mo. Eh, kasi may kapatid, naku, delikado yan. Ah, yun ang ano doon. So, yun ang inaisip ko. Okay lang, malito ka, but mag-shortlist ka. Yung may shortlist, kumuha ka ng papel, lista mo. Okay? Hanggang umiksi, umiksi, umiksi hanggang makikita mo na ito ay aking gustong puntahan ngayon. Mm-hmm. And then inquire. 
Um, siguro last but not least ang gusto kong inquire ang tip lang sa mga nanonood talk to their franchises kano mo yung franchisor uh, meron pa ako kayong listahan ng mga franchises na gusto kong puntahan pag sinabi ng franchisor sorry secret money down first ah matras ka bakit kasi dapat mo naman sabihin kung sino yung mga franchises mo para ma-check mo rin sila. Diba? Mm-hmm. Tapos pupunta mo yung mga franchises niyan. Okay. Hindi naman lahat. Uh-huh. Siguro mga 20-20% lang. Uh-huh. Uh, kausapin mo, eh, ma'am, papano ba kayo nakakuha nito? Ma'am, happy ba kayo? Mm-hmm. Now, it's not a popularity game. At the end of the day, you make your decision. Na, may iba magsabi, ay, franchisor din, hindi nagsusupport. Ay, iba, okay yan. Iba ganun. Mm-hmm. Ang isang ingatan mo, may nakita ko isang franchise dyan, ay scripted. Mm-hmm. Scripted. Ito lang ho, lima lang ho po ibigay namin. Abay, yung lima pala, may commission. Ay, may, hindi, ayoko yun. In other words, yun ay fake. Bakit? Fake news. Eh? In other words, fake news eh. Scripted. Sinabi ko kay Jen, Jen, ito sasabihin mo pag may nagtanong ha, pag na-sign up yan, may 20% discount ka. Ay, hindi pwede. Wag yun. Ayoko yun ang luloko eh. Mahirap mang loko. Babalik at babalik yan. Yes, oo. Yung mga mahalagang takeaway sir na um, katutunan ko sa inyo, no, yung dapat talaga yung mga entreps ay piliin nila kung ano ba yung napupusuan nila. Kasi exactly. if they are not prepared, parang they are preparing themselves to fail. Exactly. Yes, and ayun nga, tama yung sanabi nyo na masasayang yung pera, and then pahanggan nila yung sarili nila, and ano lang ba talaga yung kaya nila. Correct. Siyempre, important din yung location, ayan, and then yung trust doon sa franchise or thing. And at the same time, be on location. Yun. Uh, wag, yung, wag yung malayo. Yeah, the location. Okay. Very important. Mm-hmm. Thank you, sir. Gaya naman, sir. Ano ba yung mga dapat i-consider in choosing the right franchise business? Okay. Uh, I definitely agree, no? Uh, with Boots, no? Uh, dagdagan ko lang siguro. Uh, in addition to your uh, passion or desire, no? Tignan mo rin yung meron bang pangailangan uh, want or need dun sa product or service na papasukin mo. Kasi, uh, dun ngayon, ayun na magdedetermine yung level of sales mo eh. Na maraming nangangailangan o maraming may gusto ng produkto na gusto mo i-franchise. So, uh, ibig sabihin, no, uh, sagutin mo yung why. Why are you going into that business? Kaya madaling, madalas itanong ng mga tao, na mga mentees, no, ano ba magandang negosyo? Mm-hmm. So, sinasabi ko na sa kanila, okay, that's one question. Pero tanong mo na rin, bakit yun napapasukin mo negosyo? Mm-hmm. No? Maybe you have the stock knowledge, you have the talent, you have the skill for that business. Pero maaaring hindi pa rin sapat yun eh. Meron bang want or need no? na isasatisfy mo? Kasi doon papasok ang benta eh. Now, it is not what you want, but what the prospects or the customers want. So ngayon, kung ang gusto nila sa lugar mo, no? sa area mo, no? eh ganon, but you don't have the talent or the skill, pwede ka naman mag-aral eh. Pag-aralan mo. Or, magpasupport ka sa franchise, or definitely. No? Kasi, kaya ka nga nagpa-franchise para transfer of technology. Eh. So, magpatulong ka. Mm-hmm. Eh, eh, kaya may franchise fee. Kasi iba, mm-hmm. nagtatanong, uh, may discount pa sa franchise fee. <laughs> o kaya, pwede bang wala ng franchise fee? <laughs> uh, hindi naintindihan. Okay. Ang franchise, eh, kaya may franchise fee. Kasi yun ang support na ibibigay sa'yo. Yeah, Paano man. kung wala kang ibinigay, ano yung support na ba ibibigay sa'yo? Don't expect eh, eh, doon tukunin oh. yun eh. Lalo na kung provincial. Oh. Ang biyayang franchisor sa Visayas, Mindanao. Sa so, kukunin yung fair at saka yung mag-stay doon ng uh, one, one week or two weeks. Kasi in franchising, there's what you call pre-operating support. Mm-hmm. Ng mga two weeks yan or three weeks. Then merong sa grand opening, dapat nandun din ang franchisor. And then one week after, so almost one month yan ang suporta. And that is where the franchise fee is used. Mm-hmm. O oh, yun nga pala, gusto ko lang paalala. Ha? Uh, hindi pwedeng pumirma ng pirmahan lang. Uh, yung franchise agreement. Oh. Ha? Uh, marami kasi dyan, uh, nag-inquire ka ngayon. Tapos, itong franchise agreement, basahin nyo doon sa corner, after 30 minutes, so pirmahan oh, na pirmahan. tayo. Oh. Ay, hindi pwede yun. Ako, iba, iba. Alam mo, may nabasa ka, may meron nga akong nakita ang franchisor dyan eh. Tatlong pages lang ng franchise agreement. Ha? Tatlong pages ha? Nandun pa yung notary public. At tapos, nagre-reklamo yung franchisor. Sabi ko, eh, bakit anong wala reklamo nyo? Eh, kasi wala nagbabayad sa akin eh. Yung binasa ko eh. At ako, wala naman palang bayaran dito eh. Mm-hmm. Tapos yung ten- tenure pa ay perpetual. Ay, Alam mo yung perpetual? Yung bang uh, 
up to the last fourth degree mo yung no, yung apo mo sa tuhod o sa puko <laughs> uh, ang franchise agreement yun ang nagbabind sa relationship ng franchise or franchising mga 30 45 pages yan uh-huh. now ang parato ko sinasabi basahin mo yan ng at least 10 days na wala kayong usapan ng franchisor. In other words, bago kayo mag-MU. Okay, MU, di ba? MU yan, di ba? Yung salitang millennial, di ba? Eh, tignan mo kung ano yung, ano yung papasukin mo. Obligasyon ng franchisor, obligasyon mo, at saka, papano kayong mag... Di ba, ba? papano renewal? Yes. Marami yung papasahin eh. Kaya nga, hindi ako makapaniwala na, Sir, pinapirma ko kami agad eh. Eh, kung dala raw yung cheque agad. Uy, delikado yun. Pera-pera. Oo, oh, pera-pera. Mahirap. Oh. Sa'yo so, po na tayo dun sa, ano mo na, na-share mo na, di ba? Paano ba malalaman ng mga um, mentees natin yung legit na franchise business? Or ano ba mga dapat nilang iwasan? May mga dapat nilang tingnan? Indications? Yeah. Well, number one, I always suggest um, sila ay member ng association. Hmm. Yes. Uh-huh. Okay? Dalawa, dalawa ako ang nakikilala kong franchise association. Ayan ay Philippine Franchise Association yes. at Association of Filipino Franchisors. No? Um, bakit po ba? Hindi naman ho talagang obligasyon. Kaya lang, mahirap po makapasok dyan dahil talagang susuriin yung mga papel mo. Okay? Kasi pangalan din association. Yes. Now, ang question ni eh, kung hindi ka member, mag-member ka na dahil marami kayong synergistic na relationship na makukuha. Yes. Dahil kapwa mo franchisor, kas usap mo eh. Di ba? Uh, ano ba yan? Tapos yung mga local location. Okay? Plus may mga seminars. No? Now, again, Goni Koso, for example, yes. sa atin, uh-huh. di ba? meron tayo mga qualification din. Di ba? So, the other, thing, uh, the other thing na gusto kong malaman, yung kung legit, ay i-check din sa DTI kung legit sila. Ano yung pangalan nila? Kasi sa DTI, meron din yung mga nakarehistro. And then also, check around ask people around. Alam mo, yung sa Google lang eh, okay. makikita mo yung mga reviews eh. Mm-hmm. Ano ba yung mga reviews? Very diba? important. Uh, so, very, very important. Um, sa akin, huwag niyong maliitin yung mga nag-sisimulang franchisor. Because pag lumaki yan, naku, bulusok ang ano niyan. No? Maliit ang investment nila, pero habang lumalaki na lumalaki yan, ay yung kanilang amount, yung investment, ay lumalaki rin. Yes. Kasi meron ng branding. Ayan, mahalaga na gawin, have a background check yes. of the business. Yes. And then, dapat yung mga business ay at least kasali sa mga association yes. para yes. masiguro natin na sila talaga ay legit. Okay, sir, may mayroon pa kinadagdag. Uh, mga suggestions lang. Uh, nabanggit na kanina na maganda kung napupusuan mo yung negosyo na ina-offer sa'yo ng franchisor. Uh, idagdag ko lang na uh, ito bang negosyo ito or product or service eh, nauulit Ibig sabihin, consumable. Yeah. Na after a few days, one week, two weeks, one month, ibibili e uli. May chance na bilihan ka uli. Kasi kung durable siya, na uh, ang, ang life ng produkto ay five years, ibig sabihin makakabenta ka uli sa customer mo after five years pa. So, tignan mo yun. Merong repeat business sa tiyatawag. Kasi yan ang magtataguyod sa'yo in uh, good times and bad times. Uh, maganda kung magkaroon ka ng suki base. Ang tawag natin, suki base, mm. na babalik-balikan ka. Oh, so, may repeat business. Uh, pangalawa, iwasan ng FAD, F-A-D. Kasi may mga products na good for six months lang o one year lang. And then, bababa. Bakit? Uso-uso lang eh. So, ibig sabihin, ang buhay mo sa business, eh, good for one or two years lang. May mga ganyan. No? Uh, dati, ano yung pearl shake ba yun? Dami-daming nag- naglipana. Pero ngayon, siya yung natira, yung original. Mm-hmm. Lechon man ako, ganun din. Hot pandesel, ganun din. Sure, man. So, so merong, merong tiyatawag na Uh, kung may product life na tinatawag, meron din business life na tinatawag. Not unless na marami kang kapital na uh, planned obsolescence naman ang tawag doon. And I recall, talking to one uh, millennial na nag-set up sila ng restaurant, alam nila 3 years lang ang buhay. E, ilang milyon ang investment sa restaurant. Ang projection nila, they will be able to, to have the recovery of their investment after 12 months lang. Sabi ko, tindi nito. Well, man. Oh, oh. Bilis ako. Kaya nga, I, I could not believe. I could not. Pero three years, sabi, three years we will close it and oh. open another one. Oh my God. Diba? Okay to ako. Unless you have millions, pwede yung ganun. Planned obsolescence ang tawag doon. So, avoid yung FAD. 
uh, and then preferably consumable para meron ka repeat orders or repeat business sa kanila. Pero alam mo rin, importante, alam mo kung sino yung franchisor eh. Kasi may papalit-palit ang ownership eh. Mm. Ah, yeah. Yung original ba, okay yun. Ah. Ay kung binenta doon sa isa. Kasi meron man kanya, mga nagbibintahan. Ah. Yung, yung bumili ba ng isang negosyo, eh yung ba committed eh. Of course, yung agreement niya, no? Let's say like, uh, yung agreement ng original, i-o-honor yun. Pero yung second na bumili, or yung third, yung pasarin-sali ng uh, ownership, may mga ganyan. Uh, committed din. Baka kasi, baka part of investment, investment lang yan. So, yun ang nalito. Yes. Oh, so, very important yung mayroong repeatable sales, yung pipiliin yeah. yung negosyo at yung wag fat. Avoid fat. Hmm. Ito. Sir, meron tayong tanong sa ating online, sa Facebook po natin. Sabi niya, 28 years old daw siya, tanong niya kung dapat na bang mag-aral ng business course kung ikaw ay gusto mong mag-negosyo? Hmm. <laughs> well, makakatulong, but not necessarily. Hindi naman ano. Oo, uh, kasi, alam mo sa... Nakaka- it helps eh. It adds value, no? Pero ang franchisor, kasi sa franchise kasi, tuturuan ka niyan eh. I-guide ka niyan. Yung totoong franchisor, i-guide ka niyan. Uh, so, yung iba kasi, misan, eh sir, hindi talaga ako nakapag-aaral. But meron ka pa talaga ang uh, commitment. Excuse. Gusto mo ba talaga? Tutulungan ka eh. Sa akin, alam mo man naniwala ka, may mga franchises na nakilala ko, hindi nakatapos sa pag-aaral. Marami ha. Uh, bakit? Pero committed. Kaya nga yung mga successful. Hindi naman natin siya sinasabi na huwag mag-aaral ha. Importante <laughs> yung pag-aaral <laughs> din ha. Uh, yung mga estudyante ha. Kailangan mo mag-aaral ha. Kita mo si Senator Pacquiao. Oh, di ba? Ngayon lang nakatapos, di ba? Oo. Oh. Ganun yun. Ano eh, willingness to learn eh. Yes. Actually kami mga mentors, sa totoo lang, Hanggang ngayon, yeah. we upgrade yeah. our learnings. Go, go. In skill set, uh, well, talking about skill set, no? uh, na, na, narinig ko ito eh. Yung diploma, makakain mo ba? Sa, oo nga, no? hindi nga. No? <laughs> Pero yung skill set, which you learn after school, no? mapapakinabangan mo eh. As a revenue source eh. So, ibig sabihin, non-stop dapat yung pag-aaral mo. No? Para na sa ganun eh, uh, level up ka na level up. No? You stay not only one step ahead of competition, pero, you know, uh, steps ahead. No? We should always try to improve ourselves. No? Swerte ngayon, meron tiyatawag na internet. No? Yes. Yeah. I-Google yeah. mo. Yeah. Nung araw kami, you have to go to the library, baro mo book, or whole day ka nandun nagbabasa. Alam pa ba no, nila yung encyclopedia? Ay, wala na yata. Tama ko ba yan, sir? <laughs> <laughs> so, Take advantage of the information highway uh, in the internet. No? Ang daming pwedeng matutunan. Uh-huh. Ngayon na lang ako nag yeah, browse true, and surf. True, true. So, I, I really thirst for knowledge. No? Up to now. Importante ka lang kasi, you, you read and read so much, but you don't uh, apply it. Uh-huh. Kasi para bang information overload, uh, eh uh, nandyan uh, lang yan. Uh, Hanggang utak lang. Uh-huh. Gamitin mo. Uh-huh. Gamitin mo. Ayun. So, ang sagot po sa iyong katanungan, ma'am, ay it helps, it adds value. Yes. Uh, so, mag, uh, pwede po siya, pero not necessary. Not necessary. Alright. Kasi marami tayo talagang mga entrepreneurs na successful ngayon na hindi naman talaga nakapagtapos. Exactly. O marami tayong ganyang success stories. Ito naman, sir. Next question. Sabi niya, Sir Boots, na-mention po ninyo yung pagpasok sa mga franchising organizations. Mm-mm. Advantage po ba talaga na pag pasok sa organization but what if po let's say nakapasok na po pero hindi po na reach yung goal na kita ko what am i going to do hindi daw Papa po hindi daw po na reach kumbaga advantage advantage siya talaga niya po if it's advantage po ba talaga na makapasok sa isang organization pero mm. what if nakapasok na siya pero hindi niya na reach yung goal na kita niya kumbaga akala niya kasi pumasok siya doon I don't know. Uh, you have to separate. Uh, the, the, yung joining the association is for the network, for the camaraderie. Pero yung pagdinegosyo mo naman, ay, you're an independent businessman also. So it doesn't mean that you join the, uh, the association, eh, success ka na agad. Hindi. Magtutulungan kayo. At the same time, yung kita mo, eh, ikaw pa rin yun. So dapat alagaan mo naman yung kita mo. Hindi yung naka-autopilot ka na, uh, sumali ka, nakaupo ka na lang, eh dapat kumita ka. Hindi, uh-huh. hindi yun. Uh, it doesn't mean that way. Uh, but, I mean, in, 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 all my, in all honesty, ang nakikita ko kasi, yung mga sumali talaga sa mga association, nag-i-improve eh. Nag-i-improve. 
how uh, product location manpower training okay and these are the skills that you will learn no yes. so gaya ng tinuturo natin sa etong online mentoring yes, ganun okay. kay naman sir um kayo po ay member ng AFI di ba ano po yung uh, from, uh, over the years ano po yung mga naging advantage na nakita naramdaman po ninyo as a member actually ano yan eh uh, networking with others no mm-hmm. like minded uh, uh, businessmen mm-hmm. uh, adds value eh Yan ang sinasabi ko, yung networking is very important kasi uh, you don't have to know everything no? pero alam mo kung saan kukunin yung information and exactly. you can ask, you should ask for it yeah. kasi you know, if you do not ask, you don't get no. No? yan ang isang madalas ko sabihin you have to ask ngayon, bak ka mahihiyan magtanong masama ba yung gagawin mo? <laughs> o hindi, then magtanong ka no? and then uh, ang Siguro, follow up lang doon sa sinabi ni Boots, no? Yung information overload, dyan magsisimula eh. Pero kailangan i-filter mo yun eh. So that it it goes into the knowledge stage, no? So from information, knowledge, and then you have to apply. Mm-hmm. No? You have to apply the, that knowledge that you that you gathered, no? Uh, upon application, magkakaroon ka ngayon na experience, so it becomes wisdom. Yung wisdom actually ang tutulong sa'yo to succeed. Na filter mo na, na apply mo na, you have the experience. Now, alam mo na ako nung dapat gawin. Right. So it teaches you yung... Um, ask, for ask for help. Kaya nga in franchising, mayroong franchisor. Uh-huh. Tatakbo ka talaga sa kanya eh. Uh-huh. No? Right. Uh-huh. Tama. Thank you so much, sir. Ito naman po, mentors. Ngayon, let's talk about uh, challenges. Um, ano po yung nakikita nyo naman in your experience na na mga maaring maging challenges or naging challenges na ng mga Franchiser and franchisee. Both Marami. Sides. Marami. Alam mo, ang number one ngayon ay uh, manpower. Manpower. Agree, agree. Okay, agree. number one is manpower. Uh, marami yung mga entrepreneurs, hindi lang franchise source, no? Ang nagre-reklamo ngayon, saan kumukuha ng tao? Okay? Uh, because marami yung ngayon mga tao, yung ating mga nagtatrabaho, ay hindi na tumatagal. Okay, as in uh, after three months, six months, at least na, uh, yung degree of loyalty, uh, yung passion to help, uh, hindi, iba na eh. Hindi ka gaya ng araw na uh, misan eh, nilalagnat na yung tao mo, nandiyan pa rin, nagtatrabaho, hindi ba? Uh, or yung uh, feeling the pride of working with that company is also something else. Now, Times have changed. Now, hindi lang mo Pilipinas, ha? Uh, worldwide dito ang nangyayari. Where are the people coming from? Saan tayo mag hire So, ang parati ko sinasabi kasi, you take care of your people, give them that career path. Kasi hindi lang yung ikaw yung nagbibenta, tapos. Diyan ka lang, tumayo, tapos. Hindi eh. Bigyan mo siya ng, ta- ng path na makikita niya, pwede siyang maging management trainee. At the same time, pwede siyang, kung halimbawa ay may mag-franchise, eh, halimbawa doon sa kanilang probinsya, ah, baka pwede mo siyang i-assign. No? Parang feeling, pra, uh, yung Appreciate meron siyang it. empowerment, yes. no? tinatawag. Kaya nga ngayon, hindi lang yung pwedeng, ay bahala na, tao-tao lang, wala ng training. Hindi eh. Kasi kawawa naman rin yung mga tao. Oh, oh, Give them a break. Give them a break. And that's the reason why I'm, I'm telling people, uh, study your people, uh, learn to appreciate them. Okay? Yes the same time, help them see a path. Kasi especially the young people, uh, maraming distraction. Opo, sir. Oo. Di ba? Yung bang, uh, ah, dito na lang ako, dito na lang ako. Mm-hmm. Pero then, do the day, kumita ka pa, tsaka yung degree of satisfaction. Oo. Marami yan ngayon, sir. No? Ako, personally, uh, naranasan ko yun din sa workplace, na marami din, at saka sa mga friends din, na sa mga companies at my age, ay sa mga bata pa sa akin, mas bata pa nga sa akin, mm-hmm. marami yung, yung sila tatagal sa company. Correct. So it applies to all um, yeah. com- it applies to all businesses it's na yes. nagiging challenge yung manpower but for you to overcome it you should have uh, trainings for your people exactly. and feel them appreciated. May ano you know, I think that's a challenge for managing a company nowadays. No? Uh, I've read and I've uh, heard no yung tinatawag na work life integration importante mm. sa mga millennials no. So it's not, it's not just the income, pero ano ba yung condition is, you know, existing in that company mm-hmm. uh, that would make them stay longer. So maybe it's not only the salary or compensation. Yeah. No? 
Kasi dati, bigyan ka ng minimum wage, eh, okay na eh. Now, like in our case, no, sa amin, no, we have an incentive scheme, no? Na aside from the, let's say, the basic rate, merong challenge kami pino, uh, pinipresent sa mga tao na if they reach a certain level of sales, no? Daily, no? Merong additional na pwede silang makuha. No? Mm-hmm. Uh, I, I think that's one way of uh, retaining people, no? Uh, na meron sila extra income because they reach this level, this level, this level. Pataas ng pataas. Exactly. Pataas ng pataas din yung ano. And then, uh, meron akong philosophy na ina-apply. I read this book a long time ago. Maybe I can share the title. Uh, one Minute Manager. Yeah. Uh, one Minute Manager. Na yeah. Instead of catching people doing something wrong. Catch them doing something wrong. <laughs> something right. Yeah, true, true. <laughs> Kasi, oh. ano yun eh, non-monitor yun, pero feel good sila pagka if you, if you recognize them. No? Alam mo, being an entrepreneur, oh. madaling humuli ng kasamaan. <laughs> pero mahirap kumuha ng maghuli ng kabutihan oh. ng tao. Yung bang, the small thing, maybe something they appreciate, di ba? Big deal sa kanila yun. Big deal yun. Being praised in public, yeah. reprimanded in private. Exactly. Kasi yun, yun ang, minsan kabalik ka rin eh. Pagagalitan natin in public, nahiya, napapahiya sila sa kapwa. Ay, wow. Okay. Very dangerous, no? Very dangerous. Kasi gaganti yun. Yeah, even so, in franchising yan, dapat ang fran- as franchisor, tinuturo nila how to be good employers, di ba? Yung franchisee. That's the advantage eh. Kasi pag nawala ng tao yung franchisee, <laughs> problema rin franchisor yun, di ba? So, yan ang nangyari doon. Biggest challenge, actually, personal. Handling you know, personal management is one big challenge sa mm. I think the next challenge is actually maintaining the sales. Eh. Uh, kasi sometimes with the online sales now, di ba? may online platform, uh, you have your own uh, store, uh, rental. Oh, rental is also another challenge. Yan, eh. Fixed cost. Uh, Fixed cost. Oh, oh. So, uh, is it the mall or is it outside the mall? O is it in a... Tsaka saan mo ilalagay? Sa probinsya, first class sa probinsya, second class. Uh, kaya nga dapat ititignan mo eh, yung concept eh. Mababagay ba ito sa aking, uh, for example, sa probinsya namin? Oo. Meron akong kakilala ng araw. Kumuha siya ng franchise. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Uh, Tuwan-tuwa siya dahil nag-aaraw siya sa Manila. Uh, yun ang... Na, talagang doon siya araw-araw kumakain. Naglagay siya ngayon sa uh, probinsya. Ay, hindi niya maintindihan, bakit wala nagpupunta? <laughs> so, sabi niya, bakit wala? So talagang nalugi-nalugi siya. Finally, sabi niya, eh bakit ayaw niyo pumunta? Eh kasi nakalagay lang yun sa signage mo, ganito eh. Akala namin yung product mo, ganito lang. lang uh, diba? So, yung awareness yung pangalan factor, ng, awareness. Yung pangalan ng brand niya ay ganun lang. Mm-hmm. So akala ng mga tao, ayun, ayoko niya kasi yun lang kinakain mo. Uh-huh. Yun lang yung sineserve. So, dapat i-check nyo rin whether ano ba yung magiging perception ng tao sa so brand na dadalhin mo. Do not like it yourself, but also try to check with the community. Another tip is, when you get a franchise pala, discuss it with your family. Have a dialogue. Yes. Ang pirating ka nangyayari kasi dayaan log eh. Yung bang, basta ako masusunod, di ba? <laughs> di ba? Hindi, dapat yung uh, naiuunawa ng pamilya mo or yung partners. Ah, yung pa isa, challenge, no? Pinag-usapan Pag-i-partner natin ang challenge, ah. Partners. Yeah. Becoming friends, becoming best of enemies. Naku, yan ang masakit ko. Kahapon, uh, sir, nabanggit din namin yan dito sa topic kahapon, eh. Um, ay, basta, is, is it really a challenge na pag gumawa ka ng franchise and then meron kang business partner? Ano ba yung mga tendencies nun na challenge? Dapat mar- maganda yung usapan nyo, hindi sa mabubuto yung usapan, ha? Ah... <laughs> uh, o yung mga napkin na usapin. Eh, dapat ilagay mo yung proper perspective. Ano bang ba role mo? Anong ganito? Kung may anak ka at gusto magtrabaho sa negosyo natin, paano ba? Diba? And it is written down. Yes. In a document na pirmarin nila lahat. Oo. Ano yung specific functions ng bawat partner? Oo. Or else, magiging maguli yan. Eh, no? so, I- 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 dagdag ko lang siguro sa ano, no? sa pag-aaral ng mga potential franchises no. Uh, you have to decide ano yung direksyon ng negosyo mo no. Meron kasi tinatawag na products or services na cost-based no. Cost-based meaning uh, ang profit margins may not be that big pero ang turnover ng negosyo mabilis. So, you know, yung patrons mo malaki so key based no. Meron naman tinatawag na value-based pricing no. Dito ang profit margins might be bigger. No? 
kasi ang kanilang gusto eh parang class ang dating class or okay. premium premium product or services no so balansehin mo ito no na eh, ano ba direction ito ba eh pamasa na talagang ano oras-oras minuminuto meron kang customer or dito naman kahit 10 lang ang customers mo the whole day pero ang bawat isa bibili ng worth 1000 then may 10,000 ka na yes. every day no so value based naman yun probably the next best thing would be a combination of both meron kang produkto na ipapatronize ng let's say C and D market at meron kang produkto na A and B but ang advice ko different brand kasi pagka same brand ginawa mo yan makukonfuse ang tao no? baka yung mga class A and B ay bumili kasi merong C, D product so i-define mo yung product magkaibang brand magkaibang brand Thank you, sir. So let's talk more about challenges. But before that, may I introduce to you, Sir Bong, Bong. Matayo. Yeah, yeah, yeah. Sir Bong, yeah, yeah, yeah. Sir Bong, yeah. Sir Bong, yeah. Sir Bong, Sir Bong, Sir Bong, is the uh, president and founder of Sumo Takoyaki and Sweet Corner Inc. Sir, pakalala ka naman sa ating mga babies and share your story to us. Bakit yun yung uh, business na napili din? Ah, okay. First is, ako po si Bong, my story for being the... Marami naman po, Christmas season, maraming uh, <laughs> deliveries ang mga franchise. Oo, oh, nag-deliver ka pa. No? <laughs> nag-deliver pa. Nag-deliver ka pa. Nagluto ko pa rin. Nagluto pa ako ng maestro. Okay, talaga ang ganyan. Oh. Sir, wala ka namang dalang pa maestro. Oo, oh, yeah. Actually, <laughs> <laughs> <Sorry>, kulang. <laughs> anyway, ako po si Bong Pagpayo. I've been in the industry for the past five years. Yeah, Simula po ako sa, sa Association of Filipino Franchisers as a director for marketing. Siya po yung chairman namin nung araw. And then, ako rin po ay uh, member of the Philippine Franchise Association, of which I am a certified franchise executive. Oh, yeah. Tapos certified? po, dun sa pagpa-franchising yun po, five years. Uh, I started out with uh, Sweet Corner first, and then Sumo Takoyaki. Mm-hmm. Ayaw po yung nakakita nyo sa mga food court, ng mga malls. Uh, so si Sir Bong magpayo po, ang founder <laughs> president niya. Ay, sir, we're talking about the challenges in... Um, franchise business. Kayo ba sir, in your years of experience, ano na yung mga challenges na na-experience ninyo being a franchisor and on the other hand, yung mga naranasan na challenges sa inyong mga franchise that you can share and how did you overcome? Ako kasi Miss Jen, I started out as a franchisee myself. Nagsimula akong franchisee. Anong so, business yun sir? Food. As a franchisee ng isang uh, Food. Food. food cart din, food cart. Okay. 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 Ngayon, siyempre, uh, meron tayong, the, you, siyempre may kita yung pagkukulang ng mga franchisers, no? hindi naman perfect. Mm. So, from that point of view, uh, nalama ko yung franchising, from the point of view of franchising, ganito pala. Uh, ako, I have to manage the day-to-day uh, operations of my cart, at the same time, do the local marketing. Kasi pag franchisee, akala nila, uh, they, usually, they normally, you know, uh, would take a back seat and just let the franchise or, you know, does everything. Pero hindi ganun. Meron din tayong franchisee. Yun nga, yung mag-manage day-to-day uh, operation. Second is yung supply mo. Dapat hindi mo ubusan from the franchise or So, franchisee, I try to make the best out of it. Yung experience na yun. So, Naghangad din ako, of course, di ba? After learning the ropes of the business, uh, gusto ko rin maging franchisor katulad ni Cecilia, katulad ni uh, Sir uh, A, uh, uh, Sir uh, Bartolome, uh, uh, who is a veteran uh, franchise developer. Gusto, naghangad din ako. I'd like also to be a franchisor myself. So, I created my own concept. But not during the term of my franchise. So after the expiration of my ano my franchise, nagcreate ako ng sarili. Kasi alam ko natuto ako being a franchisee myself. Ano yung pagkukulang? Ano yung sobra sa franchise ko? So nung nalalang franchise or naman ako, natuto ako na kailangan yung supply chain ko maayos. Dapat yung pag-transfer ko ng ng halimbawa ng mais o yung butter sa franchise ko, yung kikita rin sila. Correct. Oh. Not at the prevailing uh, market prices, dapat lower. Otherwise, be based on the same. So I have to ensure yung supply chain, steady supply of my my ingredients, the commodities na binibend, na tinatransfer ko sa kanila. So yun talagang I try to, you know, 
uh, fix everything. Pagdating sa supply niya, kasi yung labanan natin ng franchisor, eh, dapat yung pag-supply natin sa kanila uh, sa murang presyo at sa kalidad na produkto. I think that's the advantage as well. Kasi pag uh, sa franchising kasi, you have that power of leveraging. Yung leveraging, in other words, uh, uh, pupunta ka sa supplier, ako ay may mga franchises, uh, magkakano yung bibigay mo sa akin. So, meron bang uh, may lockout price pa yan, meron ganito. Pero kung nagsisimula ka na negosyo, probably, ang French, ang supplier, ay uh, siguro cash on credit, uh, delivery, or... Kasi the advantage there is madaming kinukuha. No? Maraming kayong kinukuha. So, kung ako yung supplier, eh siyempre, bibigyan ko ng special rate. Di ba? Na ipapasa ngayon sa franchisee. So, that's a concern ng franchisor. Ha? Yan ang isa sa mga... Kaya nga, hindi lang isang supplier, di ba? Mayroong oh, dalawa, sorry. tatlong so, supplier. Maganda pag-usapan yeah. din yung supply chain. Supply chain, oh, oh. actually. Supply chain. Mm-hmm. Yeah. Classic case nga yun si Bong, eh. Oh. Oh. Okay, Siya nag-deliver. Meaning, oh, oh. as franchisor, you have to do yeah, things so normally. Yeah, di ba dapat? Yeah. Ang, ang, ang ano ko dyan, statement is, do whatever it takes. Mm-hmm. Correct. Yeah. Eh, kahit nga, uh, bunga baha, eh. Oh. Oh, di ba? Minsan, nag-deliver ka ata. Di ba? Tanda mo yung mga araw. Oh, nag-deliver to. Naka-short pants. Kaya <laughs> mga instances kasi na, uh, syempre, magkakasakit ang driver mo. Diba? Oo, oh, oh, yan. Yeah. Pwede sabihin sa franchise. Challenge din. Dali, ah. Upset yung driver ko. Yeah. <laughs> So, yun ang aming role din na dapat kasi pagka-franchising ka, tapos nakita mo, bakit yung binibili ko sa inyo eh, parehas lang yung binibili ko sa labas. So, walang competitive advantage. As franchisor, you have to ensure also the competitive advantage of competitive edge of your products and of your business. Exactly. Yun ang nangyayari. <laughs> so, uh... Yeah. Ayun. So, uh, we talk about yung mga challenges. Very ano no I like this st- I like your story sa ganyan ko lang din nalaman na you came pala as a franchisee mm-hmm. that's why yun nga syempre as you as we can see you you are a very successful franchise right now relative yan na successful <laughs> one one kasi of the successful franchise well alam mo pag kami kasi we don't consider ourselves successful uh-huh. learners pa rin eh continue pa rin yun yun eh kasi ayun namin yung you know We just sit back, relax. Ayun dun eh. As franchisor, it's a continuing process. Totoo yun. Pero yun nga, sabi mo, uh, part of the challenge really is the supply. Oh. So, yun talaga. Although, yung ano rin, yung differentiation in terms of brand recall. Mm. Kasi kami, we really, tra- we really make an effort to to push our brand in the market. Mm. In social media, in uh, TV, in print, everything. Plus, of course, the credibility of the franchisor. Ayan, very highly credible to Lumalabas sila sa TV, sa radio. Hindi, <laughs> tsaka da, hindi ka nahihiya eh. Alam mo, ang franchisor, hindi nahihiya yan eh. I mean, interviewing ka sa radio, sa TV, you know. Uh, Dapat game. You're able to talk. You're able to talk and explain. And represent your... I-pursue ko yung sinabi ni Bong. Uh, companies, some companies spend a lot on advertising. Uh, sinasabi nila kung sino sila. Correct. But you have to spend for that. I would rather go the the second way no branding correct branding is what people or course customers say about you correct el librio no librio word so, of mouth yeah word of mouth advertising so as franchisors we have to work on that para makinabang din yung mga franchises it's brand recall sabi nga ni Bong you know what I said sir yeah no 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 yung yung integrity of yes. the franchisor kasi hindi naman sa nagsasabi o oh, nag, uh, we're lifting our own chairs here. Meron mga fly-by na ito yung franchisors. No? Mm. Meron yung mga pretending to be franchisors. And yet, hindi to ban kay Sir Butch, hindi member ng AFI, hindi member ng BFA. So, minsan, ang hirap i-differentiate. No? Kaya, kung may reklamo ka sa franchisor mo, saan magpupunta? Mm-hmm. Diba? Mm. So, pe- pero kung member yan ng AFI, PFA, Dumate, Sir Boots, uh, GMB, at least you can be assured na yung franchisor niya may credibility at may integrity. Yun naman ang labanan kasi rin sa franchising. Tama na. So, yun din yung kainang sinayon ni Sir yeah. Boots nga and ni Sir Ofres na it is an added value if you're a member of associations like this. Exactly. Ayun. Sir, um, question ko naman, di ba, uh, we talk about yung mga challenges na din. How do you handle yung concerns ng iyong mga franchise? 
anong kasiyan talagang meron yan eh. Wala naman no system in place that I know that is perfect in this world eh. Kaya lang, ang importante, you listen to them. Mm-hmm. Yung, kasi nag- nagagalit lang yan pag hindi mo pinapansin. <laughs> Pero if you have a good feedback mechanism, Uh, everything can be ironed out. And everything, lahat ng bagay na umuha sa pag-uusap. Kasi nga, hindi naman perfecto sistema. Pag sinabi nyo, bakit naman ho yung may sir deliver nyo, eh ganito. Eh, alam nyo, in all honesty, eh, minsan bumabagyo. You just have to explain. Minsan, short term supply. In, we, 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 in all sincerity, we say everything. We don't pretend na, you know, we have the solution of in everything. Pero ang ayaw ng franchisee, yung hindi mo ginagawa ng solution. Ang importante, communication should always be open. Communication. Yun lang naman eh, communication. No? Yeah, tsaka yung communication is not ano eh. Kala ng ibang mga ano, pag texting, communication na. Hindi uh, <laughs> sa akin yan, it's a convenience eh. Tsaka yung having a performance review. Sitting down with the franchisee, tinitignan mo kung ano yung performance niya. Kung uh, umuti ba yung kanyang sales or ano. That's the concern of the franchise, sorry. So, yun ang uh, parati na alagaan mo yung franchise mo, ang franchise mo magiging happy. Tsaka, hindi lang naman isang tindahan yan eh. Baka mag, mag, ang pinakamaganda kasi yung multiple. Isang tao, kumuha ng tatlo or apat, ang ganda ng record niyan. Kasi, ibig sabihin niyan, bakit siya kukuha pa na iba eh, kumuha na nga sa'yo na lang. So, yun ang importante. Communication, Uh, dialogue and training of the continuous training ah hindi yung one shot training after that tapos na right. oh, so para na may idea yung ating mga negotiators na gusto ring mag-franchise ng business no as a franchise gaano ba kadalas or how often ang isang franchisor ay ang hindi pagkita or nakikipag meet up do evaluation with with them usually mga franchisor may every quarter yan meeting no quarterly uh, quarterly yan no Uh, or then year uh, year uh, year round uh, and then or end of the year no or yung iba naman meron silang individual meeting and meron silang gathering of franchisees on a per region kasi kung ba 400 na yan iba-iba so ina inaayos mo yan no? so uh, meron gathering yan well the end of the year or the end of the no may planning kumbaga strat planning uh, the franchise or involves the franchisees In other words, so ito ba, itong ating performance this year, anong ba gagawin natin for 2020? They listen to the franchisee for their comments, di ba? Yeah, Yun ang ano doon. Oh. Okay. Kayo ba, Sir Bong, ilan na bang branches sa inyong mga businesses dito sa Philippines? Uh, actually, for Sumo Takoyaki, we have around 70. Huh? For Sweet Corner, we have, ang ganun din, 70. And then we Dami have... Dami na, sir. Dami na. Relative din yan, eh. Alam mo, eh. <laughs> <laughs> compare din to yung mga big brothers. Eh. You're just, you know, yeah. maliit ka lang. Tapos we have one in uh, Melbourne, Australia. Actually, joint venture with Israel. Wow, oh, ito ba? International na, uh, di ba? So, kayo, sir, quarterly din yung meeting ninyo, or per region? Uh, actually, sa sa franchise agreement namin, uh, yung feedback mechanism with them, uh, yung nga, open communication. Wala, wala, kasi negosyo, eh. As much as possible, we we don't set a a a timetable. Because if there's a problem, then you 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 all you would always have ears for to listen. Mm-hmm. But it depends then. It depends. Eh. Oh, oh, sorry. But at least, ah, uh, okay, sir. Yes, every every quarter. Mm-hmm. At least we, yung, in terms of the macro, um, what is improvement? What is the ano yung uh, gagawin? Where are we now? Where do we want to go? What are the resources that we need on how to get there? This this things that we 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 discuss with franchises. Pero on a micro level, siguro 24 hours open to me. <laughs> Not necessarily me, ah. Uh-uh. At least there should be somebody who will listen to their to their ano, to their needs. Yes. Thank you so much, Sir Bong. Ito naman, dahil po tayo sa ating mentor me up. Meron na pumasok na mentorship kay Sir Ofrace. Busing-busy siyang mag-text. Oo, oh, so, ano? Busing-busy mag-text. Mahaba yung tanong, kaya ano, 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 yung sagot eh. Oo, so anyway, ano ba yung sh- Just want to share. Uh, meron siyang quandary because gusto niyo mag-purchase ng, no, to go into franchising, convenience store, no, sa kanilang area. Yes. Uh, brand X ang, ano niya, no, ang description niya. 
Uh, pero, well, main thoroughfare, so may potential daw. However, there's a, another brand, Brand Y, 500 meters away from mm. this projected, ano. Is that also okay. a convenience store? Yes. Yung Brand Y? Yeah, Brand Y. Okay. So, may ang tanong niya, igugo ba niya? Alam niya, clustering can be a good thing, but then it can also backfire. Mm -hmm. So, ang initial sagot ko is that, uh, what what makes you different from the other brand, no? Mm -hmm. At saka ano yung value added mo sa iyong, ano, yung plano niya sa marketing and promotions. Mm. Kasi why will people buy from you and not from, from why? Mm. Now, these are some of the questions that, that have to be answered. No? Uh, Pero siguro uh, isa pa rin dyan eh, ma-add ko dyan. Uh, kung may brand X siya, o yung she's considering brand X as a vis-a-vis -vis brand, uh, brand, brand Y. y no? Okay, uh, yun ang tinatawag natin, you have to do your own market study. no? In other words, what are the parameters? Ano yung mga advantages? At the same time, seek that brand X also to help you in making uh, that kind of decision. Kasi comparatively, apple per apple, paano ang labanan nyo? Okay? Now, it's good clustering pero unique selling proposition. Not all convenience stores have the same. Okay? Meron niya kanya-kanya yan. Um, importante yung makita nila na tatabi ka. But sino ba yung market mo? Baka magpapatayal lang kayo because of the small market. Okay? Uh, baka konti lang ang... Magpapasok yung importance ng location sa'yo. Oo. Oh, di ba? Like for example, yung purchasing power. Naglabaw so, lang kayo, ang purchasing power nyo maliit doon sa area na yun. Eh, magpapatayal lang kayo. It's not... An... But this is where the franchisor comes in. The franchisor will tell you, I'm sorry ma'am, yung aming brand X ay nalagay dyan kasi... Uh, the way they we, they see because they got experience, eh, di ba? So that is one situation na uh, mga franchise kumukuha ng franchise dapat tulungan ng franchise or. Ano yung mga dapat nila sir consider kasi ang ano niya, di ba location? So for example, given the situation nga na kayo as advice uh, as mm. franchise or uh, binili na niyo sila na ay wag ka na dyan. Ano yung mga maaring solusyon? Or alternative? Siguro in, in my case, no, kasi usually nasa loob ako ng commercial area or malls, no? uh, a meter or two difference in location means a lot yep. in, in, in sales. No? Mm. Uh, for example, yung daan ng tao, mauna sa kanya na similar uh, products or, or service, baka sa kanya bumili. Kasi impulse buying eh. So, dadaanan Ikoy, muna siya. Yes. So, Ikoy sa iyo, muna. sa iyo latak lang. Hmm. Well, not unless you already have established the brand recall. Na hmm. Kahit na dalawa tatlong nandyan, sa'yo pa rin pupunta ng matter what. But uh, I think the other differentiation is how your your people will treat their customers, your staff. You know, may lambing. Exactly. Exactly. Yung bang, uh, exactly. hindi very cold na, uh, good morning ma'am. Uh, okay. Oh. Ito yung, hi ma'am, kamusta po? Uh, Parang friendly neighbor. Uh, diba? Ganun uh, yun eh. So, uh, yung pagkakakuha, tsaka the way you display, yung planogram yung pinatawag natin dyan eh. Kasi magulo ba yung kanyang uh, store na kukuhin? Uh -huh. Or baka naman si Brand Y kaya nga maganda kasi very well spacious. Nandun lahat ang kinikita. Uh -huh. Yun ang importante doon. Ako sir, na-experience ko yun na minsan sa mga, ano, sa mga stores yung parang hindi ganun ako madating sa iyo. Very cold. Very cold. Oo. Kayo sir, as, uh, kayo as entrepreneurs, how do you handle your, your people? What do you tell them in terms of customer solutions? Uh, well, one, sa akin, no? I'm talking for myself. Ang greeting namin is in the vernacular. Mm, yeah. We avoid greeting in English, no? Kasi <laughs> karamihan, oo. Oh. And then, yung, yung always smile. Importante yung nakangiti yung, ano, yung tao mo, eh. And then, yung welcoming ba na, you know, I, 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 two years ago, na ano ko to, eh, na experienced person, eh. Pumasok ako sa, I won't mention the mall anymore, no? Pero it's a, uh, parang chain mall operation sila, eh. Tapos yung pinasukan kong ano, coffee shop, chain and rent operation. Alam mo, bati sa akin, Oh sir, kumusta na kayo? Taka nyo nandiyan nagdaan na. No? Nagulat ako. Bakit? Kasi never ako nakapunta nun before. <laughs> so so first, first time. Pero you know what I felt? Welcoming. Kasi, you know, I know contrived. No? Pero the way, the way she said it, very sincere. Very sincere. So ang feeling ko, ba, okay ah. Uh, sa pag-upo ko, you know, maganda sa bisyo, mabilis, you know, and, and that, you know, left an impact on me. You know? Kaya nga, magandang implement yung, yung 
welcoming attitude for our dicers. Importante yan. Right. Ito naman, sir. Meron akong uh, meron tayong question from the Castro Abbey. <laughs> ano naman to in terms of uh, partnership naman to? Yeah. How do you handle franchisee who against the agreement to remain yeah. the action to inadequate profit profitability of the brand? So, di siya nag a dun sa inyong uh, agreement. Ah, yung parang yung breach of contract? Hindi, ayaw, ayaw, ayaw sumunod. Di ba? Eh, tapos sinasabi niya, hindi rin siya profitable. Mm-hmm. Alam mo, there's only one way. You either go with the franchise store and comply and listen. no? Uh, but if you don't want to go and, and, and let's say like, ay mo sumunod, tapos uh, uh, biblame mo dahil yung profitability, eh, the only way is get out. Because the franchise store will always be kind but firm. Okay? Huwag yung... Uh, Okay lang, kawawa ka naman, malulugi ka, kung gano'n, di ba? So, very important sa akin, itong sinasabi ni Adi na uh, blaming the action to inadequate profitability. In the first place, kung may market study siya, di ba? Dapat uh, makikita niya kung ano yung profitability niya doon, di ba? Tsaka, makikinig din siya dapat sa franchisor. Yun ang, yun ang sa aking point to doon. Actually, sir, put some common and the like, complaint. Mm. Pero they have to understand that the brand has been built over like over time, di ba? Correct. Kaya naging successful yung brand dahil uh, sana it has been built over time. Ngayon kung merong pagkukulang sa profit, profit, profitability nila, they have to check also the location. Kasi marami ng factors yun. Mm. They have to check their crew. Baka naman hindi, yun nga, uh, hindi maganda mag-treat ng customers. Aside from that, they have to check the location. Baka maraming competitors, hindi na competitors, maraming substitute. So, at saka yung management style nila. Maraming factors that, that will come into play. Pero kung ikakwestan nyo yung brand, you have to take a look naman yung ibang successful na franchises. At saka yung company own na, 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 na outlets. No? Na makikita nyo na successful naman yung brand. Bakit sa akin hindi? And there's something wrong siguro with your location, with your crew, with your management style, with the rent, no? yung mga fixed, bar- fixed uh, variables. No? Kasi dalawa yan, may fixed and variable na uh, expenses. Yung fixed yung rent, tao, kuryente. Baka naman masyadong mataas yung rent. Yun. Baka naman wala kayo sa right market. So, hindi nyo makikwestion yung brand. Right. Thank you, sir. Ito naman, next question ko. Kailan mo, sir, na-realize na, ah, it's time for me to be a franchisor naman. Huwag tayo naman ako ng sakin and stop being a franchisee na lang. Ah, ako? Mm-hmm. Uh, actually, <laughs> may hirap na question uh-huh. yan. Pero, uh, I thought also becoming Jomad, Potato Corner. I thought also, di ba, you start with the end mm-hmm. in mind eh. Mm-hmm. Gusto mo maging katulad nila. Di ba? So, maging katulad nila Wichi Guna, na Pure Gelato, mm. di ba? Yung mga gano'n na may mga brands na even if you're not no longer in this world, naiiwan pa rin yung brand names mo. It's actually legacy. Legacy, sir. Legacy, you know? Parang kanta eh. Oh, okay. Diba? Uh, uh, second is, uh, I know I will not be successful in the corporate world. It's very hard for me to play politics. Parang... I I'd like to have my own kingdom, no matter how small it is. Hindi ako, I wouldn't fit in into ano eh, into an organization na there's too much politics. Mahirap sa akin. At the third is to malumalaki yung pangailangan ng pamilya ko. Uh-huh. <clears throat> Personal. Personal. So I have to make a way. Eh, hindi naman ako pwede mag-OFW dahil <laughs> hindi naman ako nurse. <laughs> <laughs> So you know, I started out as franchisee after learning the ropes of the business. But I think the the tipping point in my life was ano eh, was uh, yung having children first born. So, so that's I knew then that I had to be So take go this is done. Eh, this is my own place under the sun. Because each one of us, you know, we're looking for we're finding our own place under the sun. So, siguro, pagiging franchiser, yun na yung ating <laughs> place under the sun. Okay. Thank you, sir. Okay. Kayo po, sir, kailan niyo po na-realize na it's time for you to be a franchisor? Uh, siguro yung, yung demand nandun na eh. Uh, at that time, maraming nagtatanong saan available yung produkto. Mm-hmm. And we were limited, of course, to the company outlets. 
So, nakinig kami ron, and then it turns out na one of the officers of the association, PFA, no? suki pala namin and dinadala sa abroad. So, I, I finally realized na it, it will pay to be part of a big organization. No? Uh, kasi value added din sa brand yun eh. Pero, pero yung demand coming from the market, no? pinakinggan namin eh. And there is that demand. And, and we cannot have uh, puro company outlets lang. No? Uh, we need the support and uh, help from potential uh, franchises. No? Uh, and later on nga, kagaya na sinabi ko kanina, uh, in addition to franchises, nag-distributor and dealership system na rin kami. Right. Para magkaroon ng you know, wider uh, coverage. No? Pero eh, siguro isa pa rin tanong dito ay eh, yung uh, mga empleyado no? na gustong magnegosyo. Yeah, siguro okay. I think uh, there comes really a time, no? sabi nga ni Pong, uh, we have to cross that road eh. Nakangang <coughs> kailan. In, in all, kami, ako, I experienced that. No? Para bang when, until when. But you have to make a plan. Plan A, plan B, plan C. Ano ba gagawin ko? Okay. OFW ko, ano gagawin ko pagbalik ko? No? Uh, alam mo, marami tayong mga OFW dyan na um, nanonood. Ano, kailan ba ako babalik? Kailan ba yung investment ko? Kailan ba ako mag, so mag negosyo? Papano? I think you have to start getting into yourself. Eh. Ano yung kaya ko? Ano yung mga experiences ko? Ano yung mga... Uh, ano yung kaya kong perang ilagay? Ano yung financial literacy? No? Ano yung perang pwede kong ilagay na negosyo? Uh, sino yung pwede kong makasama sa negosyo? No? Uh, yun ang importante na start writing. No? Start writing. Now, yung may mga negosyo naman na gustong mag-franchise. Marami nagtatanong dyan. I'm sure meron mga ganyan. Um, sa akin, the way I do it, I, I teach them the ropes. Eh. In other words, I don't spoon feed. In other words, ikaw, gusto mo mag-franchise, uh, ito yung mga taga-ilo-ilo na aking, I'm very, very proud yung mga nanonood ngayon niya. Kaya nanonood, nanonood si Zia, no? Oo, oh, si Zia. Uh, DTI, DTI, no? DTI Region DTI, 6. No? Okay. Oh, no. um, tinuruan namin yung mga entrepreneurs, no? Hindi yung spoon feeding. O, oh, eto franchise fee, eto hindi. Eto ang gagawin mo. Work, you, you compute. Ano yung USP mo? You compute, you analyze. No? Masakit sa ulo, pero at the end of the day, It's after crazy. six days, they were so fulfilled. Sabi lang, wow, kaya na namin. Pega, sabi ko, huwag dahan-dahan lang, dahan-dahan, huwag tatalon. So, doon sa mga, kasi bakit ka gusto mag-franchise? Kasi ito yung way of expanding. Si Bong is 70. Kaya niya ba kaya 70 lahat company owned? Hindi mo kakayaan. Hindi mo kakayaan. Di ba? So, uh, isa sa advantage siya na may negosyo ka, pag-isipan mo na. Pag-isipan. Di ba? Wag, at saka huwag niyong papabalan negosyo. <laughs> di ba? Lalo na pag may mga family business, di ba? Uh, marami tayo nakikita ngayon mga family business na first generation, second generation. Mas nawawala na yun. Wala na. Sayang. Uh-oh. Move it up, level up, mm-hmm. di ba? Sayang. Very, ano sir, marilip yun sa sanabi kayo ni Sir Boma, no? Na, ah, kayo rin kanina, di ba, sanabi nyo. Kung baga, hindi, hindi dahil franchise ka, aasahan, aasahan mo na lang yung franchisor mo, na i-guide ka along the way, na parang inasa mo na lang talaga yung success ng business, ng, yung success ng business mo dun sa iyong franchisor. Dahil siya naman ay nandun for to guide you lang. Actually, dalawa kasi yan <coughs> sa franchising. Kung wala kang alam sa negosyo, kasi sabi nga ng DTI, franchising ensures 90, more than 90% success rate. Wala kang alam. Marketing, operation, accounting, practically, wala. Mag-franchise ka. Yun yun eh. Ngayon, kung meron ka naman negosyo na tumatak po na siguro beyond the birth pains, siguro yeah. three years above, meron kang dalawa, tatlo. Uh, sa tingin mo, eh, pwede maging instrument of blessings to others. Uh, meron mga develop mo niya for franchise. Nandiyan si Sir Bruce sa mga kasalubo. <laughs> so, dalawa yan, either yung franchise, kung wala kang alam, pero kung may negosyo mo naman na tumatakbo na, may opportunity yan for you to franchise. I-share mo yung blessing na yan na hindi lang, sa, na hindi lang para sa sarili mo. In effect, parang you're also sharing your blessing na binigay sa inyo, Lord, yung instrument na gumanda yung buhay mo. Kasi hindi naman lahat din, I don't know if I'm wrong, uh, yung pagiging franchisor kasi, mahirap din. Mas madali pa yung maging franchisor rin minsan. Kasi if you have like five, 
Ang palagi ko sila sabi, start small, think big. Eh. Do not put your money in, all your money in one basket. Kung meron ka ng konti na itatabi, start small, but think big. Kung may lima ka, anin, spread out the risk. At the same time, uh, kumikita ka. May, fa- may follow-up comment siya sa nagtanong kanina. No? Oh, si uh, Brad X at John uh, Wine. Hindi, hindi yun nabagget, pero finally binanggit niya. Eh, oh. Yung competitive edge or yung excelling yes. position. Okay. May hot meal siya. The other brand Y, walang hot meal. Ah, Isa yon, 500 meters away. Which is not far. Oh, not, not close, no? no not pero anong difference niya? Yeah. Sa kanya yung sakayan. Yo. <laughs> sakayan ng tao nandun sa kanya. Oh. Ay, sabi ko, well and good, no? Uh, may sakayan. May parking, parking ba? Well, <laughs> yun. Pero, pero <laughs> ano dito, it's a convenience store. Sa mga sakayan Pedestrian siguro oh, to. Oh. Eh. A convenience store, eh. hindi, hindi naman siguro resto, no? But a convenience store, may konting seats for, for eating. Tsaka ano yung, uh, Pero, ano yung uh, hot meal sila? Nag- nagpapalit-palit ba o parating pareho-pareho? Sabi ko lang sa kanya, ask Tapat. help from your franchisor. Yeah. Kasi or, especially sa initial opening or initial sales. Tsaka bisitahin niya yung mga similar locations ng franchisor niya. Na merong ganun din. Ako, masasabi ko rin niya, sir, you can susunda ko lang yung market. Hmm. Kasi palagi tinitignan natin, pagka tayong typical na negosyante, food traffic. Yeah. Pero minsan, sabi nga ni sir, nakakalimutan mo, anong klaseng market yan? Mm-hmm. Oh, MRT. Eh, hindi ka naman pwede magbenta doon ng uh, mamahaling uh, pasta. Oh, hindi naman pwede doon yung mga, uh, ano ba yung mga tawag doon, mga shrimp, mga shrimp pasta. Hindi pwede doon. Kailangan pa maasa. Iba bagay mo. Iba bagay. Iba bagay. At the same Iba. time, uh, sa akin, hindi masama yung pare-pare sa concept. If, if you will look at Funeral Avenue, sa Quezon Avenue. Runeta Avenue. Runeta Puro. <laughs> Or Banawe. Hindi, Banawe. Hindi ba? Mga car parts. Di ba? Alam mo, if you pull them out, mamatay. Yung isa. Kasi synergistic sila. Oh. <laughs> Depende diba? sa market pie. Yan palagi ko rin tinitignan. Market pie palagi. Market pie, very important. Pero alam mo ngayon, mga convenience store, Jen, uh, hmm. hindi na ho ngayon grocery eh. Alam mo, nagiging yung iba nga, may nakita ako dyan, 70% ang food, 30% ang uh, groceries. Ha? Tapos marami na silang yung mga microwaveable, oh, hot, hot meals, the hot meals. Uh-oh. Kasi alam mo, the times have changed, like a lot of people nakatira ka sa condo. Okay? Ikaw ay pagod na, wala ka nang time magluto eh, di ba? Uh, sa busy ng panahon, di ba? Kaya yan ang magandang tignan niya. Kung ni ba 70% sa kanya pagkain, 30% lang yung grocery. Ay, ay may may winning ano yan, may laban niya. Okay. Five, five most frequently visited by an ordinary Filipino. Sa so, nakausap ko yung vice president ng Nielsen Research Group. Okay. Mm. Yun na yung convenience store, supermarket, wet market, uh, drug store, bakery. Imposible hindi ka dumaan sa isang buwan diyan. Yung for an ordinary Filipino. So, mahalaga na yun yung mga i-consider nilang mga uh, things in franchising business. Ito. Mm. So, to wrap up our session, ayan, kasi meron po tayong limited time dito. Uh, uh, to wrap up our session, mentors, I'd like to ask you yung mga last uh, tips nyo and advice na lang dun sa ating mga mentees na nanonood, yung mga gusto magnegosyo, bakit ba nila kailangang pasukan, o, uh, bakit ba, ano ba yung mga advantages, uh, bakit nila papasukan yung franchising, and invite nyo po sila Paano po nila kayo ma-reach after po itong mentorship? Sir Bo? Oo. Well, katulad na sinabi ko sa mga walang alam pang magnegosyo. Sabi nga ng dita, 90% success rate kung, mag- kung magpa-franchise ka ng isang uh, brand that has been built over time. No? So, wala kayong alam sa pagnegosyo, A to Z, negative ang kaalaman nyo, mag-franchise kayo. Pag nag-franchise kayo, Tignan nyo rin yung budget nyo. Hindi naman pwede you will put all your money in one basket. Huwag naman yung mga hype high profile na mga franchise like 30 million, 50 million, wag naman ganun. Simulan nyo sa start small thing thing. Yeah. At simulan ko muna sa maliit. At dapat, depende kung ano yung hilig mo. Mm-hmm. Hindi lang hilig. Uh, pangangailangan din ng community. Uh, passion mo ba? So maraming factors, you know, revolving factors that, that should come into play. Pero yun, dapat start small thing thing. Ngayon naman, kung meron kayong business na store, parlor, uh, kung ano man yan, na, ha, nandyan na, has been in the business for like 5 years, 10 mm-hmm. years, at sa tingin mo, 
taga-probinsya ka lalo. Mm-hmm. Mabagal ang expansion kasi mm-hmm. nga naman nasa probinsya ka. Mm-hmm. Abay, pag-isip-isipan mo rin na i-share yung blessing sa ibang tao. Yes. Na maging instrument din na kumita sila to augment their income. So, meron mga franchise developer. Yan. Si Sir Boots, sa uh, Ampi, meron din sa PFA's association mm-hmm. namin, yung front yes. corp. No? So, maganda pong industrial ang franchising, lalo na ngayon sa panahon na ito. Okay. Uh, again, ako po si Bong Magpayo. Uh, kami po may ari ng Sweet Corner, Sumatakoyaki, 12C4 uh, Bakery. Bakery kami na lang ng So, again, kung gusto nyo pong magnegosyo at uh, wala kayong alam, subukan nyo po yung aming uh, business. Thank Sir, you. paano po kayo nila marireach after nitong mentorship natin? Uh, Meron kayong show pa sa BD4? Is it uh, sorry. pa ba? TV personality. Oh, yes. 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 Oh, present wow. our business, you know, teach them a little about the basic lang, uh-huh. how to secure mayor's permit, DTI, SEC, etc. So, makita-kita po tayo po mga kababayan namin dyan sa Nagoya, Nagoya, Japan. Wow, wow. wow. galing, galing, galing. Sir, galing. Sir, galing. sir Bong, ngayon naman ang mahalagang takeaway from Sir Bong, consider your capital, and then yung a need ng community and yung napupusuan in yung business. Yan, mga important considerations in pushing for franchise business. And next, we move on to our franchise guru, Sir Woods. Well, sa akin, uh, importante, no? kung, meron, uh, kung anong gusto mo, uh, start writing your goals. Yes. Uh, huwag ka matakot. Never be, never be afraid. Always, if there is always a fear, overcome that. No? Uh, there's nothing impossible. I always call myself, I am possible. No? Uh, nandito, maswerte kayo. Meron mga go-negosyo, may mga mentors who are here. Uh, we are volunteers, we are yet we walk the talk, yes. we are entrepreneurs, we have been there, in other words, kumbaga. Uh, so uh, franchising is still the way to go, uh, this is the wave of the future, it's still now the future, uh, because maraming, but choose the right franchisor, okay? Uh, don't go impulsive, uh, yung mga na impulsive, pag nata pa ay nako, nakakaiyak eh, kasi Marami silang MMK na mga story, ano? No, yung mga uh, pwedeng ipai, magpayo, no? <laughs> Alam mo si Bong magpayo, eh. kamag-anak niya si ano, eh, no? Daddy yung magpayo. Daddy magpayo, ano ba? Bong, ngayon pa lang nalaman yan, no? Eh, eh, magpayo si Bong. Dear Tia Deli. Dear Tia Deli. Ngayon, dear Bong. Dear, dear Bong. Dear Bong. Yeah. Pwede ka na sa magkaroon ng show, magpayo. So, kung may negosyo ka naman, uh, isipin mo rin. No? Uh, meron ka bang urge? Meron bang mga nagtatanong sa iyo? Whether nagpa-franchise like, ka na. Alam mo bakit, wala, bakit marami nagtatanong? They see a beauty, they see a success, they see a pie that they want to be part of. Yes. No? Uh, mahirap yung do-it-yourself. I, I'm not just pushing myself, but DIY can be dangerous no yung copy paste no mm-hmm. delikado yan no uh, yung pinaghirapan mo biglang bumagsak uh, a lot of people are here and dito mga mentors ask yes. them no so uh, remember the go negotiation mentors are here for you and we are uh, we're willing to talk to you and yes. mentor me online no so you can always reach us now for those who want to reach me all you have to do is go to my uh, uh, website, bootsbutzbartolome.com. Uh, you'll find even my books. Uh, I wrote a book called Is Franchising for You? Uh, yan po ay available na sa Lazada. Uh, and other books that I've written, Nowhere But Up, uh, Entrepreneur's Journey. The reason I'm doing this is simply because uh, I like to inspire people, no? uh, get people to move on. And another thing, last but not least, siguro, let's, be, let's believe our Filipino brands. Mm-hmm. Our Filipino brands are going global. Uh, and again, sa U.S. is a big, big market. No? Okay. Uh, I'd like to take, siguro, si Bong there. I'd like to take Sitzeria. I mean, 
pag naging global brand na yan, mamahal na ang franchise investment. <laughs> Kaya nga, take advantage o. Pag, pag, dinala, nyo, pag dinala na ako sa USA ito, ay, nako, si Bong, nako, yun, uh, si Corner, eh, nasa Australia na nga. Oh. Baka magsisiho kayo ngayon. Baka nga naman investment ngayon. Hindi, <laughs> baka nga investment na si Corner. Ang investment, baka may nagtatanong. Oo, oh, baka may interest oh. eh. Ano yung range lang, sir? Range? Uh, between 300 to 400. Kaya yun, hold in na yun, sir. Kaya. Pesos, ha? Pesos. 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 So, ayan, may idea na po kayo kung magkano po ang pagpapranchise business. Ayan, thank you, sir Boots. So, mm-hmm. from sir Boots, I've learned, no, that you, it's, just, it's important for you to write down your goals Correct. and um, ask for mentorship, of course, and believe in yourself. Huwag matakot na sumubok mag-negosyo. Thank you so much to ating franchise guru, Sir Boots. Next, but not the least, to Sir Fritz. Well, of course, Bong and Boots, is, you know, they've already discussed yung talagang meat of uh, about franchising. Mm-hmm. So sabi ko, idadagdag ko lang yung sa mindset, yung, sa right. mindset part. No? Uh, it's not a walk in the park. No? go into business. No? Although mapapadali if you go via franchising. No? Advice ko lang, uh, you have to be prepared for pain. For pain. You have to undergo pain. Eh, gawin nyo na lang learning experiences, whatever pain that you go through. No? Uh, nabanggit ko last time na uh, the race or the business is not always to the swift or strong, no? but to those who keep on running. So stay in business, run for as long as you can. Sabi nga nila, yung pinag-usapan din, success kanina, it's not a destination, it's a journey. Mm-hmm. No, never ending yan eh. So we always try to level up, no? And, uh, well, a parting quote lang, no? We use this sa uh, aming wedding invitation nung araw nung nasal kami. <laughs> not so long ago. Oh, Thank oh, you so much. Not so long ago. Golden anniversary <laughs> naman. Matagal-tagal na rin, no? Pero, <laughs> pero ano yan eh? Happy are those who dream and are willing to pay the price to make their dreams come true. Mm-hmm. So with that, uh, good luck sa inyo, mga mentees and potential franchises. No? So i-advertise ko na lang, uh, si Chire Sari Sari sa brand. That's the first brand. Ang second brand namin is Sit Sarap. No, Sit Sarap, that's the second brand. No? So ito yung sinasabi ko kanina na iba yung market, ano, ABCD, uh-huh. yung market positioning. No? And then we offer franchising. No? probably the same, more or less the same uh, uh, amount, uh, 300 to 400, no? At the same time, in open up namin, and dealership, you only need 10K. Distributor, you only need 45K. Uh, Non-exclusivity, so we're, we're leaving the options, kung medyo limited na capital for franchising, you have the option of being a dealer or a distributor. Uh, Facebook, Ofrace Ocampo, O-F-R-A-C-E, no? Uh, or Sitsira Sari Sari. Ando ng details, no? You can text me. I-friend nyo ako kagad sa Facebook. Para <laughs> si Mano, mag-block ko rin kagad. Oo nga, wala ba yung mga Facebook, right? Ano pa Facebook mo? Yeah, oh, Facebook ako po. Yun Ikaw? Yun lang. Buong magpahay siya. <laughs> oh. Okay. Yes, of course. Good word talaga. Thank you so much po, Sir Ofrace. So, important lesson from Sir Ofrace is uh, to see our struggles and challenges as learning opportunities. Mm-hmm. Yan, favorite ko yan. Yan din yung mm-hmm. mantra dapat natin sa buhay. Ayan. Maraming salamat sa ating mga go negotiation mentors. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa mga ngayong araw at nagbigay ng free mentorship sa ating mga negosyantes. Ayan. So, bye-bye niyo po ang aming mentor niyo online tomorrow. Ang, ang aming pong topic ay ang pagsisimula ng mga tech startup. So, makakasama natin dyan sila uh, ang ka, sila may cartero, easy franchise. So, bukas po yan, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. And we also invite you to visit our uh, Go Negosyo Prosperity Hub. Bagong-bago po. Ito ay isang co-working space that uh, we are offering to be a mentorship hub for everyone po. And also, we'd like to thank our um, Go Negosyo team here, our media. Happy birthday again to Sheila. Yay! 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 At yung mga the team behind. Sino-sino oh, sino ito mga ito? Yan, yeah, sila. Sila. Oh. Oh. Sila. Oh. Sila. 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 Si Jamar, our tech guy. Ayan. Oh. Ayan. Salamat. And pa naman dito, maraming salamat sa ating mga on-site mentees na nagtungo dito sa ating studio. Maswerte yan mga yan. So, ayan. Maraming salamat po. Thank you so much. And uh, tutukan niyo po kami palagi.
Squared ito sa Go Negosyo dahil sa Go Negosyo sabay-sabay po tayo Pilipinas, Pilipinas ang lahat, lahat. lahat.